。很多人辛苦工作就是为了要糊口饭吃，但你知道吗？在日本，有人光是靠着被请客就不愁吃穿，年收甚至高达新台币三百万。这个被请客专家到底有什么厉害之处呢？今天就让我们一起来聊聊被请客专家吧。Hello， 大家好，我是志奇。你曾经觉得工作好累，但为了生活又不得不继续工作吗？这种不想要但又必须要做的无奈心情，常常被说是成为大人的象征。但是你知道吗？在日本有个叫做中岛太一的人，却反其道而行，彻底的实践我就烂的精神，用躺平的态度面对人生。他生活的最高指导原则就是用别人的钱大口吃肉，靠着被请客专家的头衔，在推特上面有快十三万的追踪，甚至还出书传授经验。目前为止，已经有超过五千人请他吃饭，甚至呢，还有人爱他，爱到送车子跟房子给他。哎、欸，他到底是怎么办到的？想要被请客有什么秘诀吗？今天就让我们一起来讨论看看吧。不过，在开始今天的讨论之前，先让我们进一段工商服务时间。椅子坐久了，你是否也常常觉得腰部不舒服呢？今天要跟大家介绍的这款 Doctor Fu 美姿急救垫，就是由美国职业物理治疗师所研发的坐垫，让大家从好的坐姿开始预防疼痛的发生。不管你的身形还有座椅的种类，都可以让你调整出最合适的角度。而且比起其他市售的硬式坐姿矫正垫 ，Doctor Fu 美姿急救垫，因为采用了太空机一棉，所以坐起来有沙发的舒适感，让你不知不觉改善自己的坐姿。另外，它还采用了竹炭纤维透气表层，让你长时间坐着也不会闷热，而且椅套可以拆洗哦，方便清洁。目前美姿急救垫的预购已经突破了三千组，为了粉丝福利哦，现在还加开了最后的限时预购名额，有兴趣的朋友千万不要再。错过啦。他是中岛太一，一九九七年出生在日本的岐阜县。从十九岁开始，他就靠别人给他钱来过日子。目前二十六岁，已经有七年没有工作过。这样子看起来有点废的生活，对很多人来说可能很难以想象。不过他小时候其实还蛮普通的。中岛太一说自己的童年跟一般人差不多，很一般的上学，很一般的升学，在学校也没有什么人际方面的困扰。真的要说有什么特别哦，是他在国中一年级就当上了手球部的队长。只不过呢，他一直。是很努力的练习，却从来没有赢过一场比赛。而到了高中，他突然爱上化学。他觉得宇宙啊、分子的世界很迷人，要是可以把化学跟未来的工作结合，那就太棒了。所以他从文组转到了理组，每天都很认真念书。期间呢，甚至还重考了一年哦，才终于考上了东京理科大学。而且他没有像是一些其他的学生，考完就耍废到开学，反而呢是直到开学前都还是很努力的预习所有跟化学相关的课程。不过就在进入大学三个月之后，他就决定退学了，因为他发现哦，越是努力的学习，就越能够看到自己未来的样子，可能会考上博士，当上学者。但这样子目标明确的感觉，让他瞬间失去了热情跟动力，所以决定要跑到未知的欧洲冒险。当时中岛太一决定要去欧洲，但因为实在太穷了，旅游的预算只有三万日元，换算成台币大概是六千七百块左右。所以到了欧洲呢，他体验到了前所未有的奇幻生活，找陌生人搭便车，跟游民一起翻垃圾桶之外，还曾经被吸毒的人拿刀追赶，甚至临时起意爬了某座雪山，结果遇难差点死掉。其中最不可思议的是，他在捷克认识了一位女孩，只花了不到两个礼拜就决定结婚。那虽然目前已经离婚了，但这项经历呢，还是让很多人。啧啧称奇。他在欧洲大部分的时间都过得很辛苦，但他却很喜欢这种不确定的感觉，因为他发现哦，如果对未来的计划越多，就越不可能经历到这些意想不到的有趣事情。不过因为语言不通，他在欧洲有大量的时间必须要跟自己独处。但比起看书啊，或者是看影片来打发时间，他发现自己更渴望能够和人交流。所以三个月之后，他回到了日本。当时因为去过捷克的日本人并不多，很多朋友知道他回国之后就开始找他聚餐，聊聊他在欧洲的经历。那因为过程实在是太高潮迭起，难以想象。渐渐的，他开始变成了朋友口中那个一定要认识的人，不只是朋友，朋友的朋友，就连陌生人也因为别人的推荐想要请他吃饭，跟他聊聊天。所以他工作也不用找了，光是靠别人请客就足以让他维持生活。从二零一七年开始，他甚至热门到用被请客专家的名字开推特，每个月接受五六十人的预约。请他吃饭啊！不过如果你也好奇跟他吃饭到底有什么魅力的话，接下来可能要注意听了，因为要跟他吃饭可是有条件的。
。首先呢，你必须在社群网站上面有五千以上的追踪者。那如果没有，你是博士学生啊，博士毕业生也可以。再不然呢，你可能要有一些特别的经历啊、职业或者喜好，甚至是无法和别人分享秘密。那如果通通都没有，还是非常想要见他一面的话，除了提供免费的餐点，至少呢还得要给他五千日元的才行。这是因为哦，对他来说被请客不是单纯的吃饭聊天而已，在过程当中他也会吸收对方的经历还有故事，写成文章放到推特上。像是前几天有个对心脏感到兴奋的心脏狂请我吃饭，或是这是一个财产被抵押而开始打工生活的人告诉我的故事。那如果内容比较劲爆的，他会刊登在付费的阅读网站，吸引大家掏钱看，甚至还出了好几本书。哎、欸，等等，到出书就有点太上进了吧？说好的靠别人的钱为生呢？放心哦，他也承认自己其实很讨厌写长文，所以有些书呢，只有这个前言跟后记是自己写的，其他都是靠洗手整理的。那因为他的做法很吸睛，文章的内容又很有趣，目前在推特上面已经有将近十三万的追踪。根据他的说法，目前已经有超过五千人请他吃饭，每个月呢也有二三十万元汇进他的户头，甚至还有人给他车子跟房子。对于粉丝来说呢，给他钱或是房子，就像是一种投资，期待他会继续的创作出有趣的文章，或是持续的引发出独特的观点。不过，也有一些人超级讨厌他。批评中老太医的声音哦，大致上面可以分成两类，一种是单纯的酸民，会留一些这个负面情绪的话，像是去死、讨厌你、滚等等的，甚至呢，连他用筷子吃饭哦，都会被骂说，如果你不会正确的拿筷子，就应该直接移民去国外。另外一类的批评哦，则是比较偏向价值观的冲突。有些人认为，虽然生活方式是个人选择哦，但如果大家都跟他一样，整个社会国家就没有办法正常发展了。还有些人也认为呢，他这种看起来很爽的生活，其实只是把自己的生活压力转。加到别人身上而已，根本就没有什么好骄傲的。那中岛对于这些批评处理的方式很简单哦，那就是一律封锁。不过他强调会这么做，并不是觉得愤怒或难过，而是认为这些让人不愉快的留言根本不需要去看。他说，一般人之所以会因为别人的言论而感到气愤，是因为有一个预设，认为双方的价值观应该要差不多，所以才会生气自己被否定。但中岛觉得自己的价值观跟别人不一样，那被认知不一样的人批评非常正常哦，没有什么好生气的。不过如果批评的留言写的有趣一点。点点，他就会故意拿来当话题让大家笑一笑。像之前呢，他就发过一个经典的贴文說，说有人对我说，我发的文章让他很不舒服，希望我能够删除。但他这样说呢，让我很不舒服，我希望他赶快删除。故意用对方的逻辑幽默的反酸回去，又吸引到了不少粉丝转发。那他之所以可以这么从容的面对负面评价，可能跟他的放弃哲学有关。很多的日本人认为哦，在家里以外的地方赤脚是非常失礼的，甚至还会给人一种卫生习惯不好的印象。所以日本人很重视要穿袜子。那我们之前呢也有做过影片来探讨过这个习俗。不过，身为日本人的中老太医却说，穿袜子让他觉得很不舒服，特别是脚被束缚的感觉，常常会让他觉得恶心。他回想起来哦，其实从幼稚园呐、啊、小学开始，他就常常觉得很不开心，但长大之后才发现是袜子的问题。他说，只要穿着袜子，他的脑袋就一直分心，大约有七成。CPU 都被袜子给占用了。后来他开始试着不要穿袜子，然后就发现这种自由自在的感觉真的太赞了。而这件事情呢，也影响到他后来的生活哲学：不做讨厌的事也能够活得很好。甚至还出了一本书讨论。他认为哦，有的时候我们太想要做好每件事情，搞得自己在心神啊，还有身体上面都深陷在困境里面而无法自拔，反而被自己的欲望给压垮。那如果放下这个执着，让自己可以用只要不做自己讨厌的事，当个卤蛇也很好的心态过日子，生活不就简单多了吗？反正被讨厌又不会死。而这种再废也可以的言论，为很多觉得人生好累的人带来希望。还有一位疲惫不堪的家庭主妇，看完书之后决定要放弃妈妈有社交圈，给自己一点喘息空间。他曾经说过，如果透过我的价值观可以让某些人活得轻松一点点，并且喜欢上自己的生活，那就太好了。我们在查资料的过程当中呢，也看到有些人批评他的文章根本只是在说一些心灵鸡汤而已。例如，他曾经说，当你思考某个东西划不划算的时候，代表你并不需要它，只要戒掉那些花钱的娱乐，就不需要勉强自己去工作赚钱。哎、欸，这道理谁不知道、啊？问题是知道归知道啊，就是做不到啊。如果世界都可以照着心灵鸡汤的内容运行，就不会有这么多烦恼了。但我们认为哦，中老太医能够走红，是因为需要这种心灵鸡汤的人其实非常的多。除了日本年轻人不想再努力了，中国最近。也开始流行躺平，韩国也有啃老的袋鼠族，台湾呢则有很多人哦，因为房价太
高都抱着不婚不生不买房的心情在过日子。有人就分析，相较于上一代相信努力就会有收获的价值观，这一代的亚洲年轻人在面对到经济衰退啊、物价上涨大环境，比较多人经历到的，反而是怎么努力，生活也没有改变太多的挫折。所以，如果我们把焦点从中岛太一个人扩大到整个社会，或许可以发现，他之所以会引起那么多的回响，与其说是他很特别，倒不如说是因为他跟大家都一样。不过，就是因为每个人都有类似的挣扎，有相关的经验，所以当大家看到这个人明明处境跟我类似，但却做出不一样的选择的时候，就很容易出现不同的看法。有的人可能是羡慕，希望自己有天能够跟他看齐；有的人则是愤怒，生气他凭什么否定自己很努力遵守的主流价值；也有人可能是后悔，难过自己没有早日动足先机，成为被请客的第一人。所以最后呢，也想来问大家，你会不会想要跟中岛太一一样，只做自己喜欢的事情，不顾大众的眼光呢？哎、欸，会啊！我觉得人生苦短，做自己喜欢的事情比较重要。B 完全不想哦，我觉得他只是幸运，努力工作赚钱还是比较适合大部分的人。C 想归想，但随波逐。主流更让我感到安心。比起他留言分享你的想法吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道被请客专家。此外呢，也可以点击这个地方看日本的便利屋以及包花现象。那么今天的这一期期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。